我说唱戏的没个正陪，二爷怪我迂腐。今儿我仔细一打量，别的戏子我不敢说，就说台上这个邹氏，准不是什么正经货色。姐，人家这是，嗯，人家这是在演戏、啊。就算是戏，他把那骚里骚气的邹氏演的这活泛。正经人，那有这道行？须得是才能笑，大概其也就这么个人吧。你懂什么？演什么像什么，那叫做工好。姐姐没看过阮玲玉的电影，她一个正经人家的姑娘啊，也能把一个戏演得很像。陈静，不许这么对舅爷说话。二奶奶，我刚才在水房。二奶奶，好啊，好一个水云楼，台上演戏，台下也不闲着。回家。哎哎，姐姐，下面还一场呢。水云楼的戏码我可看够了，去，把彩头赏了。回来，商老板做工了得，把邹氏演得惟妙惟肖，这是赏他的头面。帮我传个话，他多会儿唱，那个穿的潘金莲、勾的西门庆的王婆，我再来看他。走。呃，不是，姐，姐。我今儿出门了。北平的天气不比关外冷。前门大街那儿还有卖冻柿子的。嗯。你就不问问我去哪儿了？嗯。我今天，我今天好多事儿。明天起来再陪你说，好不好？哦，二爷去哪玩了？难不成也去了敲锣打鼓、唱大戏的好地方？水云楼的戏子成天编排您跟二爷不搬排，商量着怎么供应二爷。要进咱们程家呢？阿弟呢？还没起啊？一早出去了。你是不是知道了？我就说嘛，我阿弟拿着真金白银去投一个戏班子，他就是不务正业，简直是混账东西。我这不是，我这不是刚忙完曹贵秀的事儿吗？我正准备跟你说呢，你会告诉我吗？你们是亲姐弟，自然一条心对付我一个。你这话说的，天地良心啊！你们俩每次吵架，我哪次不是站在你这边啊？好啊，那姐姐打算这一次怎么帮我呀？只要你一句话，随便打随便骂。你如果再不解气的话，我出头帮你把他赶出门去。好啊，我记住了。你说你也至于？哎，叫查查过来吃饭。都什么时候了，一点规矩都没有。我刚才看见三小姐往后花园去了。
，这给你。这是什么？饭钱啊，拿着。那个是我送你的，不用还。哎呀，拿着吧。这个是还礼，我我不要，哎，我不随便收别人东西、啊，哎，哎哎哎，哎，你给我钱的时候，我可二话没说就收了，那是你乐意收我的，我可不乐意收你的，你别不讲道理，拿着，我嫂子说了，我们程家人宁舍人不欠人，你这东西，我真的不能收，我们班主也说了，我们水云楼的人家里外头都得挺直了，所以都不能拿人家手短的。这东西必须得收，我真的不能收。收下，你收下吧，你拿回去吧。给我，真的不能收啊。收下，收下吧。不要，不要。哎，你听话，这是我送你的。干什么呀？这是。哎，你拿着。哎呀，我查查。拿。这事儿把我吓的呀！哎呦，姐夫，姐夫，你听见了没？听见了，不就是你姐姐去水云楼听了一场戏吗？看把你吓的！还有，咱们戏园子的事儿，他也知道了。知道了正好，还省得我开口了呢。啊？昨天我回家，你姐没跟我生气，证明事情还有的商量。真的？真的。哦，那行，我可以送我姐了。货呀，哎，这是给商老板的。哎呀，拿了我尝尝，赶明咋不给他？哎哎，你怎么给小孩子抢东西吃？嘴真馋。什么小孩啊？生气蕊都二十好几的大小伙子了，还小孩呢？他没心没肺又没势利眼，憋不住脾气也憋不住话，不是小孩子是什么？沈老板，就在这儿了。二奶奶，沈老板到了。沈老板。见过二奶奶，好啊。还记得我是谁啊？那天在战宛城，您没看完就起堂了，还没来得及当面献您的赏。等改天呀、啊，有了好戏，我叫人给您送票了。什么样的好戏呀、啊？沙老板真的要唱王婆了？丑婆子戏我没唱过，怕活刺了漏了气。二奶奶既然爱听，等封箱那天，我单独给您串一出。你不用在那跟我装傻充愣。我问你，你们水云楼是不是有个小戏子，叫腊月红啊？是有这么个人。走。二奶奶，您这是？人到商老板这水云楼，卧虎藏龙。我看其实是藏污纳垢，出了个这样的偷鸡摸狗的戏子，光天化日，猫在我家后花园，还来攀扯我们家大小姐。他究竟是想偷东西呀，还是想拐人呢？如果不是看他年纪小，早就送到警察局，告他一个私闯民宅。班主，我没有偷东西。啊，那你成家干什么？我上次张老板，带回家慢慢审，细细的问，不干不净的下贱胚子，还有脸说我没脸听你？二奶奶，您总得让我当面锣对面鼓的问清楚吧？用得着问吗？一个戏子不请自来，无非是作奸犯科。你血口喷人！
，二奶奶，戏子，怎么就一定是作奸犯科？听听，真是个有脾气的。难怪当年在平阳，他把我平嫂子欺负成那样。北平梨园行最出名的那几个，侯玉奎，为了两口鸦片烟，上卖家产，下卖儿女。将十八岁的闺女嫁给六十八岁的做小老婆，不是人干的事儿。宁九郎呢，就是个为奴为婢的命，前脚撵出紫禁城，后脚就进了齐王府，接着当奴才。还有你爹，你爹叫叫什么来着？回二奶奶叫商渠真，早年在关外跑过码头，后来还应过咱们堂会呢。哦，商渠真。戏都没唱，进门就磕头，跪在丫头面前就叫太太，把人给臊的。出了名的戏头子，竟是趋炎附势、见钱眼开的主。上梁不正下梁歪，教出来的小戏子不是贼是什么？做贼还是轻的呢？长大了保不齐杀人放火。带着你们家的贼骨头，麻针的走吧。您请回吧，商老板。二奶说岔了。侯玉奎，侯老板抽烟，那不是为了图乐子，是身上有病。宁九郎受皇家俸禄，顾念救恩，不忘救主，那么就成了虚院复试了呢。安静，安静一下。先让记者朋友们和陈老板交流，待会儿有你们合影的时间，好吧？陈老板在御前献艺，大获成功，您真是我们的骄傲啊！可只是皇上，洋鬼子看了都说好。陈老板 ，very good。过奖了，过奖了。别说了，陈老板，在这里。嗯，在这里，陈老板，来来，行了，差不多就行了。来，哎，好了好了，谢谢谢谢。差不多就行了，还有我，还有我，接我一定，谢谢。看这边，看这边，看左边。哎，好，陈老板，陈老板，谢谢。这边，看这边。啊、哦，不好意思啊，不好意思啊，谢谢诸位，我接任香一会儿，有事儿。来来来来来来来，陈老板，陈老板。别走啊，陈老板，啊、别走啊，陈老板，陈老板，陈老板，各位不好意思啊，我跟你说话，你听见没？听见了，听见了！三天八风电报那么往死了催，我从东北到北平一路上都没怎么合眼，上吊还得喘口气儿呢吧？这么多老戏迷在这等着，人家从四面八方过来捧我呢，我没有拢人家的道理啊！再等会儿，等会儿会不会戏迷就回来？回来，我跟你说了，等会儿，这人红了之后，这翅膀也就硬了。真是，想当年，要不是我们，要不是你们江家赏我们娘俩一口饭吃。我们娘俩早就饿死在你那山沟沟里了。江家的担子大德，陈仁香无以回报。来，我这就给表哥磕一个。别别别别，仁香，你干什么呀？行，我知道了，你不愿意跟我回去。我跟我姑说一声不完了吗？哎，多大人了还找爹妈告状？行行行，跟你回去啊，回去回去，等我一会儿。抱歉了，各位，仁香还有些事儿。先失陪了，失陪。把我东西放家里，跟我娘说一声，我在舅家吃饭。好。
，我要过跑车找什么回去？我哪有找什么回去啊？我啥都没干，我在站在那儿跟这家小姐说了会儿话，跑到后花园说话啊，臭不要脸！你跟程小姐有什么话好说？所以你跟程大爷说话，我就不能跟程家小姐说说话吗？我就打大爷！还嫌打的不够吧你？班主，班主，怎么了这是？二爷，二爷，二爷，二爷，刚进胡同口，就听见院子里边哭爹喊娘的，来了正好。哎，快，小子就嘴硬，偷回房间去。快快快快，快点，快快快。干嘛呀？这是程二爷，以后每个月我给您交一次账，您就坐家里头乖乖等着数钱就成。平时还请贵族莫他见地，我开嘴不起才是奶奶。哎，商老板，二爷，班主的话已经够清楚了，还是请您赶紧走吧。小雷姑娘，这到底是怎么回事啊？哦，这个也还给您，回去您问一问您家那位伶牙俐齿的二奶奶吧。嘿，这个唱戏的，我给他吃美国饼干，他给我吃闭门羹。皇上个不高，也就到我眉毛这儿吧。啊，是吗？人挺瘦，脾气倒挺大的。你知道一见我就说什么？你舅舅怎么没来啊？他的甘露寺是很好。看这孙子，我舅舅唱《甘露寺》那会儿，您龙体还没出娘胎呢，你怎么就知道他唱得好？<笑>是不是，老板？您好啊，哟，商老板。我说商老板，过去您邋遢点也就算了。如今您在北平也唱出来了，也算咱梨园行的头面人物了。您这么不讲究可还行？瞧瞧您这头发，一脑袋杂毛，您抹点生发水行不行啊？别碰我啊，别急，有事儿说事儿。干嘛来的？要说没点正经事儿，我还真不愿意来。穿的破烂衣裳，都懒得正眼瞧你。你们这班主可是你们戏班子的招牌，得好好捯饬捯饬。那他也得让人捯饬啊。盛老板，有什么正经事儿就别憋着了。哟，七少爷，哎呀，光看他眨眼睛了。行了，行了，行了，说事儿。我说盛老板，你是怎么得罪我舅舅的？老头千里迢迢把我招回来，就为了煽乎咱俩打擂台。我是应下了，就看你敢不敢接招吧。您唱您的，我唱我的，我为什么要跟你打擂台啊？北平的座就这么些，一张戏票不便宜吧？戏迷这个礼拜来看了您，就看不了别家了。断人钱财，杀人父母，您说这算不算冤枉？照这么说的话，咱班主是不是杀了江寿的父母啊？那是不是也杀了江南宝的父母啊？您<笑>您老江他自己也没躲过去啊？哟，那得叫灭门之仇啊！哎哎哎哎哎哎！我还在这儿呢啊！怎么样，张老板？他要是敢下这帖子，我就敢答应。正巧我手头上有本新戏，我就拿这新戏应了。还没商量出个结果呢，你就杀新戏？哎，擂台怎么个输赢啊？简单，同时挂出水牌子，同时开戏，同时演。演完了，谁留下的座多
，就算是赢了。那咱俩四处打擂台多没劲，赢了怎么说，输了怎么讲啊？谁要是输了，挂戏你。一年太久了吧？一年就一年。不过我在彩头上再加一条。哎呦，商老板，那您这损失太大了。就知道是我输，那可不。我要加的这条是，谁输了？谁就剃光头，啊，剃剃剃头，剃头这条加的好啊！就凭你舅舅是江荣寿，这条咱也给他加上，大家说是不是？对，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头，剃头<笑>剃头这条加的好。我说蕊哥，你也真淘气，那孙子都快被你吓尿了。谁让对我脑子评头论足了？我脑子怎么了？我扮着比他好看不就行了吗？班主，现在排新戏恐怕来不及啊。对啊，班主，咱们背词慢，我话已经放出去了，话音落地就不是我一个人的事儿，是咱整个水云楼的脸面问题，大家辛苦点儿。班主啊，要不咱们剪出拿手的老戏，改改也能当新戏唱。说唱新戏就得唱新戏，弄虚作假干什么呀？行，散了。班主，哎哎哎，散了吧，散了吧，快快快，走走走走。你也出去，还真就这么定了？怎么见到我们不行啊？我这文举星非得把你点化成仙了不可。就这么着，按我说的办。戏分上下场，我控制在四个钟头以内，戏词安枪，这一切都好办。就是那段舞，我信你，你信我，本该要先排着那段舞交给我好看有什么用啊？也没有人稀罕看。我看呀，我看不够呢。你别跟我嬉皮笑脸的。好啊，不说戏子不戏子的，张细蕊怎么样欺负蒋梦萍，你亲眼看到的。就凭这一条啊，你还帮着他开戏院？我开戏院不光是为了张细蕊，我觉得京戏是个好东西，我想做一件好事儿。好事儿，好人才配有好事儿。商细蕊算个好人吗？满肚子的阴谋算计，暗地里派男戏子上门勾搭你妹妹儿，你还在那做梦呢？谁？勾搭查查儿？嗯，不可能。怎么不可能？戏班子里头，算计哥哥还不够，还派人上门来算计妹妹。商细蕊这是打定主意要霍霍咱们程家。你就是讨小老婆，也不能讨戏子，你怎么就不嫌脏呢？哟，这不是水云楼的腊月红吗？干什么干什么？站着！干什么？什么呀
让他。咱们这一行最讲究的就是长幼有序，我长你儿，你见着我，爱答不理，不恭不敬。既然你有爹生，没娘教你，那我今儿个就替你们家大人好好教训教训。兄弟们，哎哎，拿着他，好嘞，哎，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，老实点！这水云楼除了丫头片子，那就是小白脸。这小白脸都没什么好心眼，我瞅着就来气。我呸！你们龙春班才各尽各的帮班的！我让你嘴硬，还嘴硬，还嘴硬，还嘴硬！我今儿个是替我们龙春班的陈润香，给商希尔带话了。遇到你，我就不用走那么老远了。强哥，爸，拿笔来。爷，你等一下。什么臭冤？爷，爷。我忘记拿尺了，用不着尺。这,这水云楼是吧？哎，是是，您说怎么了？我是北界胡同口卖包子的，咱戏班有一个叫腊月红的孩子是吧？就是常在我这儿吃粉条包那个。不好意思，啊。老岳，出了结账，追债追上门了。丢丢人，腊月红卖秦盐去了。哎，不是不是不是，他没赊账，这孩子被人扒光了，绑在街边的电线杆子上面。这大冷天，万一冻出病来怎么办呀？你们赶快去看看吧，我也得赶紧走了。这地上呀还蒸着包子呢。怎么办呢，班主？行了，甭练了，爷们都跟我走。臭家伙，走走。一会儿他们不动，咱们就不动手；他们敢动手，照死了他。哎。走，你家带着。为什么呀？你少，你添什么乱？我不是男人啊！齐少爷，齐少爷，哎，你慢点儿。谁家的孩子冻成这样？冻成这样。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你这候机上还写着字呢，写什么呢？腊月初九擂台上见。大叔，这是咱们老大人干的，拿我大人的脸。我没惹他，我真没惹他。张旭蕊带人杀过来了。这现如今也不是他水云楼的地盘了，他敢来这儿撒野？我的爷呀，他可是连曹司令的枪杆子都不怕，这谁能干得过他呀？爷，要不咱躲躲吧？咱躲躲，躲躲吧，宝爷，哎，这边。站住！干什么？坐呀，坐呀！没你们什么事儿。商老板，这带人闯后台不合规矩吧？故意故意！没你事儿啊！嚯，这真是傍上大户了啊！怎么着，来我这撒野来了？赖红，是他扒你瓜的。班主，就是他。你是打他了、骂他了、睡他老婆了，还是刨他祖坟了？你说什么呢，小兔崽子？我都没有，我见着他我就躲着走，我一点都没招他。那就是他掏大。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
没关系，我不是来拆您买卖的，江登宝打人打脸，今儿我伤细水，要不是还回去，以后水银楼在凌云行就站不住了。大少，哎，拿笔来，这可是不得，哎，快快快，谁敢动？快快快，快快快，快快
陈任香、江眼、阎锡娇。我怎么想的？阎锡娇打来？怎么想？人家憋着想赢呗。我告诉你，这阎锡娇里面有老姜家的仙人步伐。这老姜头这次是豁出去了，把传家本领都往外拿。你呢？嗯。赵飞燕跳什么？嗯，昂个屁呀！你想好了没有啊？现在全北平的人都知道你唱赵飞燕，你这戏码想往回拽都拽不回去了啊！你说赵飞燕真是，勾搭皇上他就勾搭皇上呗，跳哪门舞啊？净给我添麻烦。嘿。您这儿还怪上赵飞燕了？还有你，你写那个宫女变成皇后的戏啊？你写谁不行啊？你怎么不写卫子夫啊？卫子夫多好啊，什么都不用干，就靠一头好头发，往台上一站，一亮那线椅子就成了。你还讲这样的道理啊？啊！我这为了你急的头发都快白了。你倒好，跟没事人似的你。婆婆妈妈的，自个儿吓唬自个儿，有什么难呢？小爷现在就给你跳一段。看好了，停！你这我见过呀，这不就是那那？小上坟吗？商老板，这不是我吓唬你。就您这几步啊，您跟仙人步伐比，这真不够看。那您要看什么呀？看什么？环肥燕瘦，你是知道的。赵飞燕是一个什么人啊？他特点是轻盈啊。飘逸，哎，乘风而去，飘飘欲仙的感觉呀、啊。吃着灯草灰，放着轻巧屁。你什么态度啊？我这跟你聊戏呢。戏是人唱的，人是肉长的。您不能把书本里那些词儿往我身上硬套。真有您的，竟然靠想象力讲戏、啊。你你你你，我跟你这人我讲不了道理。我去活动口透透气。你好好想想，赵飞燕，飘逸。刚才当着班主的面，我不好意思说你，你自己还不知道你自己有几斤几两吗？是说，别说了，别说，这样待着去。班主都说了，我比你强，我凭什么把局让你？就凭我是你叔，叔怎么了？这会儿大爷也不好使、啊，你闭嘴！我听见了，这规矩要是能随便改，还叫规矩吗？没人动得了你的角儿，你踏踏实实。班主，您是当真要这小子上台顶我？我什么时候闹着玩过？成，你铁面无私。我在水云楼这么多年，风里雨里的趟过来了。你为了一纸合约，就把我往后撂。打从到了北平花花世界，师哥您早上就没喊过嗓子。趁这机会，让孩子们上台新鲜新鲜。师哥，您把手腾出来，把功夫减一减，这不挺好吗？哼，是，挺好，可不挺好吗？哼！哎，哎，哎，吃饭了，去哪儿啊？这地儿没我的饭了。哎，哟，你有爷来了。您就甭劝我，这擂台我打定了，省得他们说我伤心惹腰杆子软，怕是龙身班的。
。尚老板，我知道您怕过谁呀、啊？可姜老爷子，他好歹是你师大爷，不是？爱谁大谁大爷，我不认。就是，真没见过这么仗势欺人的大爷。哎呦喂，我的七少爷，您就甭在这儿拱火了好吗？尚老板，这停戏一年可是个大事啊，您跟程二爷商量过吗？我跟商量着吗？哟，这又是哪出啊？来来来来来，您先陪我喝一盅。您怎么这么没眼力劲儿呢？没看到商老板现在气儿不顺的吗？怎么了？赵飞燕啊，还没想到怎么飞呢。你和我都帮不上忙，您啊就跟我来，喝喝喝喝，喝呀！哎呀，来来来来，走一个。商老板这脾气啊，我一早就知道。这趟啊，白来这世人呐，就都有坎儿，遇到了坎儿呢，各有各的招数啊。我记得，宁老板以前啊，要是遇到什么心情烦闷的事儿，哎，就爱去庙里待着，坐上一下午，听听经，喝喝茶，凡尘俗事脑后抛，嘿嘿，立马心情就敞亮了。菩萨，菩萨，我愁了好些天了。实在是没辙了。您说赵飞燕的舞到底该怎么跳？您就张张嘴，给我提个醒吧。我自要是有了主意，我回头给您带猪头肉吃。儿子打允哈。谁呀，在庙里唱双腰会，真够浪的。哟，商老板。刚才有个遛鸟的放下这个东西就走了，说给你的。哎，谢谢。师傅，您帮我一下，抓着。叫的是真欢实。哎，对了，这商老板得着您的点拨了？我就是送了他一幅画。送送画？以商细蕊的悟性、灵气，这一道坎儿，他要是过去了，也许就真能成为梨园大家了。送花儿，这是大半夜的，班主上房顶干什么呀？对呀、啊，多危险啊！这就是怎么就是太危险了，这么冷的天，这么冷吗？小来姐，班主这是怎么了？
是啊，这怎么了？谁知道他又犯什么病了？从庙里回来就窜房顶上去了，也不怕摔着骨头？真是急死个人了他！咱班主有童子功，走在筷子上都摔不着他。我看班主有这身功夫就够用了，何必还要学什么玄女舞啊？他这是在悟道，就得专心致志，悟我两忘，技艺才能达到登峰造极之处。私要能成为角儿的，必须得经历这一遭，不然怎么能道出神入化之境？想当年宁九郎，就是经历了大劫大难。方才能懂得大彻大悟，也不知道蕊哥有没有这个福气。都大劫大难了，还能叫福气？就是。班主，班主，班主，虽不能治，心向往之。怎么样？腿上功夫是够了，我总觉得好像差点什么。你甭急呀、啊，好玩意儿一下都亮出来就没意思了。那你不亮出来，你总得跟我说说吧。我呀，我打算在鼓上跳，还耍铃子。陈任香他来一样活，我来一套。妙啊！我要的就是这个。你就是个天才，你绝对是个天才，天才！不行不行不行！我现在要赶紧给你加场戏，我一定给你加场戏。七少爷看了说好。不知道二爷看了说什么。哎，小兰，哎，饭备好了吗？多准备点肉。早就给你备着了，就等着你出关呢，等着啊。<笑>